Puluhan peserta mengikuti pelatihan linting rokok di dua perusahaan rokok yang digelar oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Sebanyak 20 orang dari masing-masing 6 paket kegiatan diberikan pelatihan linting rokok di dua perusahaan rokok ternama di Kecamatan Pademau dan Kadur Pamekasan. Pelatihan linting rokok yang digelar oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan selama 10 hari di masing-masing perusahaan rokok. Sebelumnya, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan melakukan penanda tanganan nota kesepakatan dengan dua perusahaan rokok tersebut. Nota kesepakatan itu tentang kesanggupan perusahaan rokok untuk bisa mempekerjakan para peserta pelatihan melintik rokok. Kegiatan pelatihan linting rokok yang dianggarkan dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2022 tujuannya untuk mengurangi pengangguran di Kabupaten Pamekasan. Kepala DPM PTSP dan Naker Pamekasan Suprianto mengatakan diadakannya kegiatan pelatihan linting rokok ini sesuai dengan peluang kebutuhan perusahaan rokok terhadap karyawan. Sama ya, kita memang berupaya bagaimana caranya orang-orang uh, yang sudah dilatih ini langsung diserap di uh, pabrik rokok yang ada di Pamekasan. Oleh karena itu, perusahaan rokok dua ini, Empat Sekawan dan Sultan Jaya ini e, bersedia menyerap mereka semua untuk menjadi pekerjanya. Alasan kenapa e, tetap jadi linting rokok atau mungkin karena memang dari kebutuhan masyarakat atau seperti apa? Ya, jadi di Pamekasan ini kan banyak sekali perusahaan-perusahaan rokok yang mereka membutuhkan penambahan karyawan Sementara eh, karyawan kalau dia ingin nambah tentu kan membutuhkan karyawan yang siap pakai Oleh karena itu mereka bekerjasama dengan kita eh, DPM BTSP dan Naker Untuk eh, membantu mencari orang calon pekerjanya Oleh karena itu kita latih dan Alhamdulillah mereka siap untuk melaksanakan eh, menjadi guru perirok Sementara Koordinator Fasilitator Wirausaha Baru Kecamatan Pademau Jamaludin menuturkan di paket kegiatan ke-6 ini ada 20 orang yang dilatih di perusahaan rokok 4 sekawan. Mereka akan terus dipantau selama pelatihan berlangsung sehingga mereka benar-benar berkompeten di bidang linting rokok hingga pengemasan. Dalam program ini kita merekrut ada 20 peserta yang paket dan selama kegiatan Kegiatan pelatihan keterampilan melinting rokok ini sudah memasuki paket kegiatan terakhir yang dilaksanakan DPM PTSP dan Naker Pamekasan pada tahun 2022. Muhammad Hasan, CTV.